പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആറാം സെമസ്റ്റർ ബി കോം കൊമേഴ്സ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന പേപ്പറിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ വൈവ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ലാബ് സ്കീം ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിൽ ഇരുപത് മാർക്ക് ഇന്റേണൽ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് റെക്കോർഡ് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് വൈവ പിന്നീട് ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കും അങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലിന് നൂറ് മാർക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാക്സിമം ആയി സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യ ചോദ്യം നോക്കാം ദ ഷോർട്ട് കട്ട് ടു സെലക്ട് എ കമ്പനി ഇൻ ടാലി ഈസ് ടാലിയിൽ ഒരു കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഫ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചും സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മൗസ് ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് രണ്ട് ടാലി പാക്കേജ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ടാലി സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന കമ്പനിയാണ് ടാലി പാക്കേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടാലി ഒരു ഇ ആർ പി പാക്കേജ് ആണ് ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് ടാലി സൊല്യൂഷൻസ് മൂന്നാം ചോദ്യം ദ ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ടു ആക്ടിവേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഈസ് ഇത് ഒരു തിയറി ബേസ്ഡ് ചോദ്യമാണ് ടാലിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൻ നാല് ദ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ടു ക്വിറ്റ് ഫ്രം ടാലി ഈസ് ടാലി ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ക്യു അഞ്ച് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ടി സി എസ് ടി സി എസിന്റെ അപ്രിവിയേഷൻ ആണ് ടാക്സ് കളക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് സോഴ്സിൽ വെച്ച് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര പോലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ സോഴ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ ടാക്സ് ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത്തരം ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം ആണ് ടി സി എസ് എന്ന ടാക്സ് കളക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടാലിയിൽ വളരെയധികം ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ഷോർട്ട് കട്ട്സ് നമ്മുടെ ഈ ടാലി എന്ന ഇ ആർ പി പാക്കേജിൽ ലഭ്യമാണ് അങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴൊന്ന് വിലയിരുത്തി അതിൽ എഫ് ആണ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കീ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാൽക്കുലേറ്റർ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ എൻ എന്ന കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ആറാം ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ടാൻ വീണ്ടും ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം ആണ് ടാനിന് അപ്രിവേഷൻ ആണ് ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ ആൻഡ് കളക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഇതും ഒരു തിയറി ബേസ്ഡ് ചോദ്യമാണ് ടാൻ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടാൻ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഡെഡ്യൂസിങ് യുവർ കളക്ടിംഗ് ടാക്സ് അറ്റ് സോഴ്സ് സോഴ്സിൽ വെച്ച് ടാക്സ് ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഈ ടാൻ എന്ന ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ ആൻഡ് കളക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വട്ട് ഈസ് വിച്ച് ലെഡ്ജർ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ടാലി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആസ് സൂൺ ആസ് വി ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ കമ്പനി ഒരു പുതിയ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെഡ്ജർ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടാലിയിൽ രണ്ട് തരം പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ലെഡ്ജേഴ്സ് ഉണ്ട് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ലെഡ്ജേഴ്സ് അവൈലബിൾ ഇൻ ടാലി ഒന്ന് ക്യാഷ് രണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ലഡ്ജേഴ്സുമാണ് ടാലിയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി എട്ടാം ചോദ്യം ഇൻ ജനറൽ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഫ്രം ഷാൾ ബി ബിഗിൻ വിത്ത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ തുടങ്ങുന്നു ഏതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറും തുടങ്ങുന്നത് ആ വർഷത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലാണ് ഇൻ ജനറൽ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഫ്രം സ്റ്റാർട്ട് വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയിലാണ് ഈ ഒമ്പതാം ചോദ്യം വിച്ച് മെനു അപ്പിയേഴ്
കമ്പനി കമ്പനി ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിൽ നമുക്ക് കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാണ് പത്താം ചോദ്യം വിച്ച് ഓപ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ടാലി ടു മേക്ക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ക്രിയേറ്റഡ് കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ വേണ്ടി ടാലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അൾട്ടർ എന്ന ഓപ്ഷൻ അൾട്ടർ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കമ്പനിയിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താവുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് ചോദ്യം വിച്ച് ഓപ്ഷൻ ഫ്രം കമ്പനി ഇൻഫോ മെനു ഈ സെലക്ടഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ കമ്പനി ഇൻ ടാലി ഒരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടാലിയിൽ ക്രിയേറ്റ് കമ്പനി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷട്ട് ഡൌൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇനി ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓപ്ഷൻ ഈ സെലക്ടഡ് ഫ്രം കമ്പനി ഇൻഫോ മെനു ടു ഡിവൈഡ് കമ്പനി ഡേറ്റ ഇൻഡു ടു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ രണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഏരിയ കമ്പനിയിലെ ഡേറ്റ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് കമ്പനി ഡേറ്റ എന്ന ഓപ്ഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് കമ്പനി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡേറ്റ രണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആയി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇനി പതിമൂന്നാം ചോദ്യം വിച്ച് ഓപ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു കോപ്പി കമ്പനീസ് ഡേറ്റ ഇൻ ടു എ പെൻ ഡ്രൈവ് ഓർ സി ഡി ഒരു സി ഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെൻ ഡ്രൈവിലോട്ട് കമ്പനിയുടെ ഡേറ്റ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കമ്പനി ഡേറ്റ പലപ്പോഴും ആവശ്യമായി വരുന്ന അവസരത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഡേറ്റ വേണമെങ്കിൽ പെൻഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോറേജ് മീഡിയത്തിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാണ് അങ്ങനെ കമ്പനി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അൾട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചു കമ്പനി ഡേറ്റ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പ്ലിറ്റ് കമ്പനി ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചു കമ്പനിയുടെ ഡേറ്റ കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനും യൂസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ കമ്പനിയുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇനി പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓപ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ടാലി ടു ക്ലോസ് ഓപ്പൺ കമ്പനി പലപ്പോഴും കമ്പനി ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പുതിയൊരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അത്തരം അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഷട്ട് കമ്പനി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓപ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മൂവ് ഫ്രം വൺ കമ്പനി ടു അനദർ വെൻ മോർ വൺ കമ്പനീസ് ആർ ഓപ്പൺ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കമ്പനീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കമ്പനിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഷട്ട് കമ്പനി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷട്ട് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പനീസുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇനി സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മെനു ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ലഡ്ജേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് വൗച്ചേഴ്സ് ഇൻ ടാലി ടാലിയിൽ ലഡ്ജേഴ്സും ഗ്രൂപ്പ്സും വൗച്ചേഴ്സും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇനി സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൗച്ചർ ടൈപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ എമൗണ്ട് ഫ്രം വൺ ബാങ്ക് ടു അനദർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയൊരു ചോദ്യമാണ് ഏത് വൗച്ചർ ആണ് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബാങ്കിലോട്ട് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കോൺട്രാ വൗച്ചർ അങ്ങനെ കോൺട്രാ വൗച്ചർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ടാലിയിൽ പൊതുവെ നമ്മൾ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബാങ്കിലോട്ട് എമൗണ്ടുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മൾ കോൺട്രാ വൗച്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ വൗച്ചേഴ്സ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പലപ്പോഴും ബാങ്കുകൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തമ്മിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോൺട്രാ വൗച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ടാലി വോൾട്ട് പാസ്വേഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ചോദ്യം ടാലി വോൾട്ട് പാസ്വേഡ്
നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ടാലി വോൾട്ട് പാസ്വേഡ് എന്ന ഒരു ഫീച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പനി സെലക്ട് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ആ ഒരു കമ്പനിയെ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ഈ ഒരു ടാലി വോൾട്ട് പാസ്വേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇനി പത്തൊമ്പതാം ചോദ്യം ഹൗ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് യൂണിറ്റ്സ് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഇൻ ടാലി ടാലിയിൽ പൊതുവെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഒരു തിയറി ബേസ്ഡ് ചോദ്യമാണ് ടാലിയിൽ പൊതുവെ രണ്ട് തരം മെഷർമെന്റ് യൂണിറ്റ്സ് ദർ ആർ ടു മെഷർമെന്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ടാലി ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ എന്ന ഒരു മെഷർമെന്റ് യൂണിറ്റ് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന അടുത്തൊരു മെഷർമെന്റ് യൂണിറ്റ് പലപ്പോഴും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന ടേം ഉപയോഗിച്ചാണ് പലപ്പോഴും യൂണിറ്റ്സ് എന്ന ടേം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ്സിലാണ് രണ്ടു തരം യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇനി മിരുവാ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ഇൻപുട്ട് വാറ്റ് ഇതും ഒരു തിയറി ബേസ്ഡ് ചോദ്യമാണ് ഇൻപുട്ട് വാറ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയൊരു ടേം ആണ് ടാക്സ് പെയ്ഡ് അറ്റ് ടൈം ഓഫ് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ പേ ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ആണ് ഇൻപുട്ട് വാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇരുപത്തൊന്നാം ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് വാറ്റ് ടാക്സ് പെയ്ഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സെയിൽസ് നിങ്ങളുടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ പേ ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ പേ ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഇൻപുട്ട് വാറ്റ് വി എ ടി വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ഇരുപത്തിരണ്ടാം ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ ടാലി ഇ ആർ പി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ലഡ്ജേഴ്സ് ഓഫ് സെയിം നേച്ചർ ഒരേ നേച്ചറുള്ള ലഡ്ജേഴ്സിന്റെ കളക്ഷനെയാണ് പൊതുവെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ യൂസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ആർ യൂസ് ടു ഫോർ ട്രാക്കിംഗ് അസറ്റ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് അസറ്റ്സും ലൈബിലിറ്റീസും ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ ടാലി ആർ എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ലഡ്ജേഴ്സ് ഓഫ് സെയിം നേച്ചർ ഒരേ നേച്ചറുള്ള കളക്ഷൻ ഓഫ് ലഡ്ജേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഉപയോഗം പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ യൂസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അസൻസും ലൈബിലിറ്റിയും ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും ടാലി ഇ ആർ പി ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയുമാണ് ടാലി ഇ ആർ പിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വൈവ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും